യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിൽ തറച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങൾ എക്കാലവും ലോകത്തെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ദൈവം തന്നെയായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ കരുത്തില്ലാതെ സൂര്യൻ മുഖം മറച്ചു അവനോടുകൂടി മരിക്കാനായി സൂര്യൻ തന്റെ പ്രകാശത്തെ തന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഭൂമിയിലെങ്ങും അന്ധകാരമായിരുന്നു മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സൂര്യൻ വീണ്ടും പ്രകാശിച്ചു തന്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാതെ ലോകം അവിടുത്തെ കുരിശിൽ തറച്ചത് കണ്ട് ഭൂമി കുലുങ്ങി കൊടുമുടികൾ പിളർക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധ സ്ത്രീത്വത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയായ പുത്രനായ യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാരൂപി സ്വയം ഉയർന്ന് ദേവാലയത്തിന്റെ തിരശ്ശീല രണ്ടായി കീറിക്കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറന്നുയർന്നു അരൂപിയുടെ ഈ പുറപ്പെടലിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ ശവകുടീരങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരുന്ന പല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനു ശേഷം അവർ ശവകുടീരങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പലർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ സകല മനുഷ്യരോടുമൊപ്പം ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹാത്മാക്കളും എല്ലാ മതസ്ഥാപകരും അവരുടെ കല്ലറകളിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട് അന്ത്യവിധിക്കായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുകൾ മടക്കും എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നേരിൽ കണ്ട് വിജാതീയനായ ശതാധിപൻ പോലും ഇവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു താൻ സത്യദൈവമാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഉത്ഥാനത്തിനു ശേഷം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ലോകം മുഴുവൻ കത്തിപ്പടർന്നു ഇതിൽ അസ്വസ്ഥത പൂണ്ട നിരവധി വ്യക്തികളും സാമ്രാജ്യ ശക്തികളും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാൻ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി എന്നാൽ ഇക്കൂട്ടർക്ക് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് വീണ്ടും ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലണ്ടനിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കവിയും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു ഗിൽബർട്ട് വെസ്റ്റ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിരവധി പേർ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിരോധിയായ അദ്ദേഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കി അതിനാൽ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായ ലോർഡ് ലിറ്റിൽട്ടനും ചേർന്ന് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനായി യേശു ക്രിസ്തു ഉത്ഥാനം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തെ ചരിത്ര രേഖകളും തെളിവുകളും പഠിച്ച് അവർ തങ്ങളുടെ പുസ്തകരചന ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുടെ പുസ്തകരചനയുടെ പാതി വഴിയിൽ വച്ച് ഉത്യതനായ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു സത്യദൈവമാണെന്നും അവിടുന്ന് സത്യമായും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നും തെളിവുകൾ സഹിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവർ തങ്ങളുടെ പുസ്തകം മാറ്റിയെഴുതി ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് observations on the history and evidence of the resurrection of Jesus Christ. Pinnid Gilbert West in Oxford University il nannam legam doctorate nedi kudutta e pustagam a nuthandile yetthavum kududal vittarikya patta pustagangal ilo nai maari. E pustagam vayich anega irangal yeshu kristu vil vishasichu. Vindum പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രമുഖ നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു റോബർട്ട് എങ്കേസൽ അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി അനുയായികൾ നിരീശ്വരവാദം ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ അസ്വസ്ഥനാക്കി ഈ പ്രമുഖ നിരീശ്വരവാദിയിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് അക്കാലത്തെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനായ ജനറൽ ലൂയിസ് വാളസ് ഒരു പുസ്തകമെഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ദീർഘനാളത്തെ തെളിവ് ശേഖരണങ്ങൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ ഈ എഴുത്തുകാരൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തിപരമായി കണ്ടുമുട്ടി അങ്ങനെ അദ്ദേഹവും തന്റെ പുസ്തകം മാറ്റിയെഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന സത്യദൈവമാണെന്നും അവിടുന്ന് സത്യമായും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നും ലോകത്തോട് പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ബെൻഹർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മറ്റനേകം പുസ്തകങ്ങളും നോവലുകളും കലാരൂപങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ക്രിസ്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി എന്ന് മാധ്യമലോകം വിശേഷിപ്പിച്ച ഈ പുസ്തകം നീണ്ട അൻപത്തിയാറ് വർഷക്കാലം അമേരിക്കയിലെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം എന്ന പദവി നിലനിർത്തി ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് അനേകായിരങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു ഉത്ഥാനം ചെയ്തുവെന്നും ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന സത്യദൈവമാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് 
ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു പിന്നീട് ഈ പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ബെൻഹർ എന്ന സിനിമ ലോക സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ടതും അന്നേവരെ ലോകം ദർശിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സിനിമയായി തീരുകയും ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പതിനൊന്ന് ഓസ്കാർ അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ലോകചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച അനേകം ക്രൈസ്തവ കലാസൃഷ്ടികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും അതിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലോയറും ജേർണലിസ്റ്റുമായിരുന്നു ഫ്രാങ്ക് മോറിസൺ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനം തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ജേർണലിസ്റ്റായിരുന്ന അദ്ദേഹം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനായിരുന്നു ഒരു ലോയറായിരുന്നതിനാൽ തന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ തെളിവ് സഹിതം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സമർത്ഥനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹവും തന്റെ പുസ്തകരചനയുടെ പാതിവഴിയിൽ വെച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി യേശുക്രിസ്തു സത്യമായും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നും അവിടുന്ന് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന സത്യദൈവമാണെന്നും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഏകദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ലെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം തന്റെ പുസ്തകം മാറ്റിയെഴുതി ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് ഷൂ മൂഡ് ദ സ്റ്റോൺ ഒട്ടനേകം ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് പിന്നീട് അനേകായിരങ്ങൾ ഉത്യതനായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു അതിനാൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും തിരിച്ചറിയട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ ഇതിനു വേണ്ടി രണ്ടായിരം വർഷം ശ്രമിച്ചിട്ടും അവർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരിൽ പലരും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തരായ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരായി അവർ മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു കാരണം ഉത്ഥാനം ചെയ്ത സത്യദൈവമായ യേശുക്രിസ്തു ഇന്നും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നു അതിനാൽ അല്ലയോ ലോകമേ തിരിച്ചറിയുക പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഏകദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക അവിടുത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുക നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും ഓ എന്റെ ദൈവമേ ഓ എന്റെ കർത്താവേ ആരാധന അങ്ങേക്കാരാധന ഓ എന്റെ ദൈവമേ ഓ എന്റെ കർത്താവേ ആരാധന അങ്ങേക്കാരാ